ஹலோ வியூவர்ஸ் ஐ மைட்லி இன்னைக்கு லெவன்த் மேக்ஸ் இன்டர்கல் கால்குலஸ் எக்ஸசைஸ் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீயோட ஃபர்ஸ்ட் சம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கொஷின் பாருங்கள் இன்டர்கிரேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் த ஓல் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் த ஓல் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒரு செகண்ட் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இன்டெக்ரேஷன் கொடுத்தனால இன்டெக்ரேஷன் சிம்பிள் போட்டு கூட டிஎக்ஸ் ஏன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னால இங்கே நீங்கள் டிஎக்ஸ்னு எழுதும் மல்டிப்ளை டிவைடுக்கெலாம் வந்து நம்ம ரூல் கிடையாது இன்டெக்ரேஷன் ஆனால் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் இருக்கும்போது இன்டெக்ரேஷன் சிம்பிளை நம்ம தனித்தனியாக மூணுத்துக்கும் தனித்தனியாக படிச்சுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே மூணு டேர்ம் இருக்குது மூணு டேர்முக்குமே நம்ம இன்டெக்ரேஷன் சிம்பிள் தனித்தனியாக போட்டுக்கலாம் அப்படி போட்டால் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் த ஓல் பவர் ஃபைவ் டிஎக்ஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் இந்த ஃபைவ் நம்ம வெளியே எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ஃபைவ்க்கு பக்கத்தில் எந்த ஒரு வேரியபிளும் இல்லை வேரியபிள் இருந்தாலும் மல்டிப்ளையர் இருந்தால் வெளியே எழுத முடியும் ஸோ இது ஒன் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் த ஓல் பவர் ஃபோர் ஆகிடும் மைனஸ் இன்டெக்ரேஷன் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இது எல்லாத்துக்குமே கூட இன்டெக்ரேஷன் சிம்பிள் போட்டதுனால டிஎக்ஸ் ஸோ இப்போ மூணு டேர்மே நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து இன்டெக்ரேஷன் சிம்பிள் போட்டுக்கிட்டோம் இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் சம்திங் இருக்கிறதுனால இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும்னா இன்டெக்ரேஷன் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி தான் இதுக்கான ஃபார்ம்லா ஸோ இதுவும் பையில் இருந்தாலும் இது நம்ம மேலே எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ஃபார்முலால் தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இங்கே இருக்கிறது கொசிக்கன் ஸ்கொயரா ஸோ கொசிக்கன் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் காட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் சம் போட முடியும் இப்போது இதுக்கு தனியாக பண்ணலாம் இதுக்கு தனியாக பண்ணலாம் இதுக்கு தனியாக பண்ணிக்கலாம் இங்கே நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்டெக்ரேஷனில் அப்படியே எழுதிட்டு மேலே பவரில் ஒன்று ஆட் ஆகிடும் எக்ஸ் பவர் இருந்தால் தான் போடலாமே இங்கே ஃபோர் இருக்குன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பவர் ஒன் இருக்கும்போது தாராளமாக உள்ளுக்குள்ளே எக்ஸ் பவர் ஒன் இருக்குன்னு தான் நீங்கள் தாராளமாக அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ஆகிடும் பை சிக்ஸ் பவரில் ஒன்று ஆட் ஆகிடும் அப்போது ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் நம்மளுக்கு இங்கே சிக்ஸ்ன்னு ஆகிடும் பை சிக்ஸ் பை இன்னர் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணணும் இன்னர் ஃபங்க்ஷனில் ஒன் தான் வரும் ஏன்னா இது ஜீரோ ஆகிடும் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இது ஒன் இன்ட்டு ஒன் போடும்போது அதே சிக்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ போடணுன்ற அவசியம் இல்லை இது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது மேலே எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் ஸோ ஃபைவ் வெளியில் எழுதிட்டு இது டூ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் த ஓல் பவர் மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறதா இருந்தால் பவரில் சைன் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் ஆகிடும் மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் ஆகிடும் இங்கே இதுக்கு நான் இப்போ சால்வ் பண்ணிடுறேன் மைனஸ் இன் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் சேர்ந்து நமக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் இப்போ இதுக்கு பதிலாக காட் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் எழுதணும் நாங்கள் எக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் இங்கே எக்ஸு கா கொசிக்கன்ட் எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே எக்ஸ் இருக்கா மாதிரி இங்கே கொசிக்கன் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னோட இன்டெக்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா காட் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தான் வரணும் ஆனால் பை இன்னர் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணணும் இதை இன்னர் ஃபங்க்ஷன் என்னது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னா இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணால் த்ரீ வரும் இப்போ இங்கே மட்டும்தான் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணல இன்டெகிரேட் பண்ணுற வரைக்கும் இன்டெகிரேஷன் சிம்பிள் நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அப்போ தான் இன்டெகிரேஷன் பண்ணலன்றதே உங்களுக்கு தெரிய வரும் இங்கெல்லாம் பண்ணிட்டோம் அதனால் இன்டெகிரேஷன் சிம்பிள் நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்போ இதுக்கு இன்டெகிரேஷன் பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் த ஓல் பவர் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் வருமா இதுக்கு வந்து பவர் ஒன் ஆட் பண்ணும் இதே தான் இதே தான் ஃபஸ்ட் ஒன் தான் ஸோ பவரில் ஒன் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் என்ன ஆகிடும்னா மைனஸ் த்ரீ ஆகிடும் ஸோ இது ப்ளஸ் ஃபைவ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் த ஓல் பவர் மைனஸ் த்ரீ வரும் அதுவே தான் டினாமினேட்டர்லேயும் வரும் இங்கே பவரில் என்ன இருக்கோ அதே பவர் தான் கீழேயும் வரும் பை இன் டூ இன்னர் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன் பையில் இன்னர் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணணும் இன்னர் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன் டூக்கு ஜீரோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்டூ மைனஸ் ஃபைவ் வர வருது ஸோ டிவைடில் இன்னர் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணணும் ஏற்கனவே த்ரீ இருந்துச்சுன்னா த்ரீ கூட மல்டிப்ளைல இதை எழுதணும் ஸோ ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கேயும் முடிச்சிட்டோம் நம்ம ஸோ இந்த ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் இங்கே கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் த ஓல் பவர் சிக்ஸ்